आजची परिस्थिती अशी आहे का आमच्या महिलांना पाणी नाही ज्या विहिरी झाल्यात या पाच पाच सहा सहा परस विहिरीवर रात्रीचे पाणी भरले माझा जीव त्या विहिरीवर त्या बाहेर राहतात पण माझा जीव घरी धोक्यात असतो इकडे तिकडे चारायची घरी थोडीशी वैराण टाकायची अशी त्यांची पोट भरती चालू आहे पाण्यावर तर आता दोन महिने पासून पाणीच नाही त्यांना आम्हाला पियाला नाही तर त्या जित्र पाणी आम्ही लांबून गाड्या भरून पाणी आणतात तुमच्या हे पोर दिवसभर सकाळची गाडी जुतली का संध्याकाळी आले दुपारी गाडी जुतली का ती पाच सहा सात वाजेला घरी पोहोचायचं आमचं गाव हे सह्याद्री पर्वतरांगेत आंबोली पश्चिम घाट या घाटावरती बसलेला आहे आणि वरचं घाट माता असल्यामुळे आमच्या गावात जास्त करून सपाट एरिया आहे आणि त्या एरियामध्ये पाणी जिरण्यासाठी खूप काही असं करता येत नसल्यामुळं गावात पाणी टंचाई उद्भवते जन्माला आले दिसपासून तर मला स दहा वर्ष गेले जन्मता तिथून मला आठवत आहे तीन महिने अडीच महिने असे आम्हाला पाण्याची अडचण येते ते दिवसापासून आम्ही महिला डोक्यावर हांडे घ्यायचं तीन वाजता जायचं एक दोघींना सांगायचं चला गा आपण जाऊ मग जमून जायचं तिथं जर नसलं पाणी तर हांडं तिथंच ठेवून द्यायचं परत घरी यायचं पोरांना पाहायचं पोरांना झोपले आहे रात्रीचे गेलं तर झोपले आहे का रडत आहे कोणी अजून त्यांना पाहायचं काय ग तिचं झालं असेल भरून परत आम्ही जायचं असे करता आता तरुण होती तर म्हतारी झाले तोपर्यंत आमचे गावाचा काही पाण्याचा तर काहीच संपर्क अजून साधेल ना आतापर्यंत रात्री किती वाजेपर्यंत पाणी भरायला येते तसं सांगितलं ना तर रात्रभर बाया पाणी भरते एकीचा नंबर संपला का दुसरी नियम बसायचं ती भरून गेली का दुसरी नियम बसायचं म्हणजे असं सांगितलं ना तर बाया लय तर लय तीन चार तास झोपत असतील तसं सारखे पाण्याचेच माग लागते सांगा बरं आता विहिरीला जर पाणीच नाही दुसरी सोयच नाही आम्हाला विहिरी गच आहेत आमच्या इथं सांगायला गेलं ना आता भरपूर विहिरी आहेत लाभ पण ते तीन चार किलोमीटर विहिरी आहेत दोन खेप आणायला गेलं ना तर ते दोन तीन तास लागून जाते सांगा बरं दिवसभर सगळं काम सोडून पाण्याच्या माग लागायचं आम्ही आम्हाला दोन तीन महिने झाले पाण्याची अशीच अवस्था आहे पुढं जर अर्ज दिला त्यांना कळीत जर केलं तर ते नाही यायचं बरी माठी साखळीला साखळी लावून द्यायची निघून जायचं दोन दिवस नाही झालं काही असं रात्रीचे एक रात्रीचे आठ वाजे जर पाणी भरायचं परत जर असं झोपलं कुठं नाही तर तीन वाजेपासून इडं हापशेवर बेटरिकी घेऊन पाण्याला यायचं एक एक दोन दोन तास सुद्धा हापसून गुंडा भरत नाही काय करायचं आम्ही लोकांना या आमची फक्त पियायच्या पाण्याची अवस्था चांगली नाही नाही तर काय सांगायचं यांना आणि इथं येऊन बसलं म्हणजे आमची घरची काही अवस्था आहे एकलवाड्या पाय आहे आम्ही इडं हापशेवर येऊन बसलं म्हणजे राहिलं काम तर आमचं काम राहिलं घरातलं काम राहिलं पोरं कोणी शाळा जातं कोणी कामाला जातं पोरं म्हणते आई मला जेवायचं आहे बाळा थांब स्वयंपाक राहिला इतक्यात पाणी घेऊन आले थांब थोडे असं कसं तरी करून पोरांना थांब 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 आता पोर किती वेळ राहणार आहे मोठा माणूस राहील अर्धा एक तास थांब बाळा थांब बाळा करून ते झाले साडेआठचे नऊ वाजले नऊचे दहा वाजले झालं झोपला पोर उपास तरी पाणी सुटणार शेती म्हणा शेतीपासून तर समजा 
गुरं आले त्याच्यात अनेक प्रश्न आहेत पाण्याचे तर कोणत्याच गोष्टी जे पाण्याशिवाय जीवन नाही पाणी असेल तर जीवन आहे आणि आत्ताचे प्रश्न ते बाळला एक एक थेंबासाठी समजा दोन दोन चार चार तास पाण्यामध्ये वेळ घालवा लागतो तर हा बिकट प्रश्न आहे तरी शासनाने किंवा आपल्या ग्रामपंचायतीच्या ज्या योजना आहेत त्या राबवून घ्यायला पाहिजे आहे की नाही त्यांचं काय ते निवडून आले गेले निघून आले गेले निघून हे काय कोण येतं कोण जातं हे सुद्धा आमच्या गावाच्या बाकीच्या लोकांना माहितीसुद्धा नाही आता जवळ आंबोलीचं धरण आहे ते पाणी त्र्यंबकला जातं आणि आई तर खेड्यावर का बरं पाणी नाही इथं शेजारी आमचं कोण आहे कोण्याजवळ इथं वाघेरा आहे वाघेऱ्याला बंधार आहे ते पाणी तिकडच्या लोकांना आहे आणि आमच्या गिनीस गावच्या विनायकनगर गिनीस गाव गोरठन यांना का बरं पियायचं पाणी भेटू शकत नाही तर शेवटी पिण्याचा पाण्याचा प्रश्न जर सुटायचा असेल तर एकमेव अंबुलीच्या धरणामध्ये पाईपलाईन ही शेजारी आमच्या आमच्या काही आमच्या गावच्या जमिनी आहेत त्याच्यात ह्या शासनाच्या माध्यमातून एखाद्या एखादी विहीर काढली आणि विहीर काढून आणि त्याच्यात एक इंच किंवा दोन इंच दोन्ही गावासाठी आता दोन तीन गावं आहेत पण साईडला जे आता आमचं दोन गाव आहेत दोन गावाला दोन आमच्याच गावच्या ज्या जमीन आहेत त्याच्यात मोठी विहीर घेऊन आणि ते पाणी जर ह्या गावांना दोन इंच एक इंच एक एक इंच पाणी जर चोवीस तास असलं तर भरपूर होईल